ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് ജമ്മു എന്നാ അമ്മേ എന്താ ചെയ്യു ജമ്മു ഞാനൊരു ഇൻട്രോ എടുക്കുമായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ അതിൻ്റെ അതെൻ്റെ ചമ്മന്തി അല്ലയോ അപ്പൊ ഇൻട്രോ പറയേണ്ടത് ആരാ മമ്മിയാ പക്ഷെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെന്തി ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കൂടെ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കൂടെ ഒരു ഇൻട്രോ ഓക്കെ 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 എല്ലാവർക്കും എരിക്സ് വണ്ടർ വേൾഡ് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കശുവണ്ടി ചമ്മന്തി അതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കശുവണ്ടി ചമ്മന്തിയാണ് മമ്മിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ആ അതിന് മുന്നേ ഇത് ആരാ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് ആരാണ് ആരാണ് ഇത് ഈ വോയിസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ മുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ചാറിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ റെസിപ്പി ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്ന പകുതി വീഡിയോസും മമ്മിയുടെയാണ് വോയിസ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത് ചിലതൊക്കെ ഞാനാണ് കേട്ടോ ആന്ന് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ കിടക്കട്ടെ ആ അപ്പം അപ്പം ഇത് എൻ്റെ അമ്മായിമ്മയാണ് പക്ഷെ അമ്മ അമ്മയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അമ്മയാണ് അപ്പം മമ്മി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വെള്ള ചമ്മന്തിയാണ് തേങ്ങ അരച്ച് പക്ഷെ മമ്മി എന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുക കണ്ടു നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് പോവാം മോളെ ഒരു കശുവണ്ടി അരച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മ ചമ്മന്തി ആയിരുന്നു മമ്മി അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ അരച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അപ്പൊ ഞാന് ഇത് എന്നോട് വേറെ ഓരോരുത്തര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്ന അറിവുകളല്ല മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഓരോ അറിവുകളാണ് നമ്മളും പൊടിക്കൈകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കശുവണ്ടി അരച്ച് ചമ്മന്തി അരച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായി അങ്ങനെ അരയ്ക്കാറുണ്ട് ഞാനും ചിലരോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അരയ്ക്കാത്തവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒരു ചമ്മന്തിയെ പറ്റിയാണ് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ അതിന് തേങ്ങ ചിരവീത് ഈ തേങ്ങയിൽ ചിരവി ഏറ്റവും നല്ല വൈറ്റ് കളറ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറന്തോട് ചിരണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ച് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നല്ല വൈറ്റ് കളറുള്ള ചമ്മന്തി ആക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചേരണ്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ചമ്മന് തേങ്ങ ചരണ്ടിയത് കശുവണ്ടി ഇത് ഒരു ഒരു മുറി തേങ്ങ ഉണ്ട് ഒരു മുറി മിച്ചമുണ്ട് തേങ്ങ ഉണ്ട് പിന്നെ കശുവണ്ടി ഇതാ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കശു കശുവണ്ടി രണ്ട് നാല് ഇത് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ശരിക്കും മുതലാകത്തില്ല കാരണം കശുവണ്ടിയുടെ ഒക്കെ വില അത്രയാണ് ഒരു രണ്ടെണ്ണം അല്ലെ മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ ഇട്ടാൽ മതി ഇന്ന് ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് കൊച്ചുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂട്ടണ്ടേ അപ്പൊ അതിനാണ് ഒറ്റ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് എടുത്തോട്ടെ പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് ഇത്ര സാധനമാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ഞാൻ ഇതിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ കശുവണ്ടി അരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇഞ്ചിയും കശുവണ്ടിയും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരി കോമ്പിനേഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തത വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര സാധനമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അരച്ചാലോ തേങ്ങ നമുക്കിങ്ങനെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ ഇട്ട് കൊടുത്തു അവിടെ ഒരു തരി പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര ഇഷ്ടമില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതങ്ങനെ പിന്നെ കത്തി ഇങ്ങ് തന്നേ മോളെ പച്ച
പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി അവിടെ വെച്ചിര് വെച്ചേരെ ഏഹ് മറ്റേ അത് അരിങ്ങിടുക ഒരെണ്ണം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ അതെ ഇത് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ ഇത്ര മതി പിന്നെ ഞാൻ ഉപ്പ് ആ കശുവണ്ടി ഇട്ടില്ല എൻ്റെ പൊന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനമാണ് ഇതാ കശുവണ്ടി അങ്ങനെ ഇട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെക്ക് ഇത് ഉപ്പിട്ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ ഇതാ അതായി ഇനി വെള്ളമെടുത്ത് ഓവർ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ തെറിച്ച് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അരയ്ക്കുക നമ്മുടെ ചമ്മന്തി അരങ്ങിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പോരാ മോളെ അരങ്ങത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ വേണേൽ നമുക്ക് കറക്കിയേക്കാം ആ നേരത്ത് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായിക്കോട്ടെ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ അപ്പൊ ഒറ്റ കറക്കൂടെ ഇത് കറക്കാം ഓക്കെ ആവും ഒത്തിരി എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട ഇത്തിരി തീ കുറച്ച് വെക്കട്ടെ ആ ഉള്ളി അതിനെ തന്നേക്കാവോ അത് കിട്ടു ഉള്ളി അരി ഇങ്ങനെ ഇടുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അരിങ്ങിടാനൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പണിയൊന്നും കാണിച്ചേക്കണ്ട അരിങ്ങി വെച്ച ശേഷം ഇടുക പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇടുക പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിടും നടുവെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മുറിച്ചിട്ടാൽ മതി അതൊരു സ്റ്റൈലാണ് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഒഴിക്കുവാണേ ഇതാ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡിയായേ ഇത് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചമ്മന്തി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കമൻ്റ് അറിയിക്കുക അല്ലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക